na Serengeti. Yes, tunaenda na e-news ya East Africa TV tuko power muda huu na Coca-Cola on jam simuko wa Coca-Cola feel good and feel amazing and feel on top of the world baada ya ku on jam simuko wa Coca-Cola. Oh yes, mwaka 2017 bwana sawa. Ah, kati ya story ambazo zili tikisa hata sinia burudani nchini Tanzania ni pale tu. Ah, tuliposikia kwamba Iron Warrior pamoja na Dogo Janja wameoana na ni mtu na mke wake na mtu na mume wake. Sudad, of course comments nyingi za mashabiki zilikuwa ni kusana tofauti kati ya um wa dogo janja na Aren Woya Madi kama baba mlezi wa dogo janja alizungumzia hili kwenye e-news Sijajua bado kwa nini laba wanahusisha na 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 kiki uh, ndoa ya dogo janja lakini ambacho nakiona mimi kwa sababu tu dogo janja ni mtu maarufu unajua star na uh, mwanamke ambaye amemoa bi Sheila naye ni star kwa hiyo lazima kingetokea kitu kama hicho lazima vingetokea vitu kama hivyo ambavyo watu wanajaribu kuvilinganisha kuvichonganisha nini ili kuleta tu mkanganyiko na ambacho labda wanaona kama ni kikubwa sana wakimwangalia dogo janja labda wanamuona kama vile bwa mdogo fulani eh then wakimwangalia mkewe wanamuona kama mtu fulani hivi maarufu sana mkubwa sana lakini ambacho hawaelewi tu dogo janja na mkewe kwa kwa kwa, kwa umri labda wamepishana miaka minne kama sikusei minne tu kwa ambacho wao wanajaribu wana, 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 wana kukiona kwamba labda sio kweli au sio nini ni kwa sababu ya majina yao lakini mimi nahakikishia tu 2017 dogo janja ameoa amemoa bi Sheila ambaye nyinyi mnamjua kama Irwin Yes of course Ahmad uh, anasema kwamba ni miaka minne tu ametofautiana as in Irwin Woya amemzidi dogo janja miaka minne <laughs> una liamini hilo kumwangalia Irwin Woya dogo janja historia yao kuna watu wanasema Irwin Woya kati ameshakuwa star kabisa wa filamu oh, yeah. ndio kwanza dogo janja alikuwa shuleni na kuna picha zake akiwa na uniform But anyway, issue nyingine ambayo ilikuwa ni kubwa kwenye hii story ilihusu andoa kuwasiri. Yes, uh, watu wengi actually walifikiria kwamba ni kiki inawezekana kwamba wanatengeneza kiki labda kuna ngoma dogo janja au kuna movie ya Iron Boy inatoka lakini baadaye uh, tulikuja kuona kwamba mambo yamefanyika kisiri mpaka ikafikia uh, wakati Yankila na yeye kama rafiki wa dogo janja akalalamika. Kwa nini jamani hajaambiwa basi hata atoe mchango wa mchengia rafiki yake. Madi alizungumza kuhusiana ndoa kuwasiri. Mimi nilijua kabisa kwamba hii ni habari kubwa ni habari ambayo ingeleta purukushani za wanahabari hata ndoa yenyewe singekuwa salama na hata wale ambao tumewalika tulijua tu pia na wana marafiki zao wengi tu wanahabari kwa ambacho tulikifanya ni kutengeneza usiri wa ile shughuli na hata wale ambao tumewalika tuliwaambia kabisa nyinyi mnakuja hapa lakini simu mnaziweka pale kwa hiyo unaingia ndani unashuhudia tukio unakuwa shahidi lakini hauna ushahidi wa kwenda kupeleka kwa mtu mwingine na tulijaribu kufanya hivyo kwa sababu hawa ni watu maarufu na marafiki wengi. Unajua linapokuja swala zima la ndoa, mtu akikuletea taarifa bwana anataka kuoa. Ukisema umeanze kumshauri yeye sioe, sasa hivi bado nini nini tayari unajipatia dhambi. Ni kitu ambacho akiwezekana na hawa ni watu maarufu na mashabiki wengi, wana marafiki wengi. Kwa hiyo tungesema tu tuanze tu, kuwaalika watu, wangekutana na marafiki zao wengine ambao wangeweza kuwashauri bwana asikubali kuolewa na yule au usikubali kumooa yule kwa mwisho wa siku ile ndoa ingekufa then sisi tungepata dhambi kwa sababu tumeshindwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. That's why tukatengeneza usiri ili lao litimie kwa sababu tayari ni kitu ambacho kiko kwenye dini akizuiliwi, akikatazwi na wala hatujavunja sheria. Tulichojaribu sisi ni kutengeneza usiri ili ndoa ipite and then tutawapa taarifa. Ndio kama ambapo tuliwapa taarifa watu wa habari lakini ni dakika za mwisho kipindi ambacho ndoa ishapita. Mimi Abdul Aziz Abubakar Chende. Ni mume halali wa Bisheila endapo mchongo kama utakuwa sio kweli na hiswa nichagulie adhabu na serengeti